Vi jobber nå med å bygge ferger som vi ser ligger med kajen her hos oss i dag. Det er heter Hydra, og det skal jo bli den første båten som går på hydrogen. Og nullutslutt og det er jo midt i det grønne skiftet, så det er jo veldig spennende for gjengen som på med det prosjektet. Videre så holder vi på med en til nullutslutt ferger som skal gå ned i Ryfylke. Og så har vi også en ordre på en store eh, krilltrålar som ska fiska krill i sör i Sava och så sätter en helt ny standard på både på miljömässig eh, och energimässig bruk och det är också ett sårbart område så det är väldigt komplicerat och stor båt så 120 meter så vi har massor spännande uppgifter i vår avdelning. Alla snackar om omställningskompetens men ett värft är ju själva definitionen på kontinuerlig omställning det så märker den eh, Markedene kommer og, kommer og går de, for oss hele tiden, og våre folk er vant med å ta de fleste utfordringene på strakene med dig. så eh, det er helt typisk. Nå er vi inne i en, eh, et grønt skifte som gir masse nybygg i nullutslippsbåter, men vi gir også en hel rekke eh, ombygginger av eksisterende fartøy til eh elektrifisering och till til att det ska vara mer miljövänligt så nu är ju det nu präglar det vardagen våras eh, möte. Framtid för skiftsbygging i Norge den är helt eh, avhängig av att eh, med så näring klara och synliggöra att eh, det är livslöpskostnaden som betyder något, inte nödvändigtvis köpsprisen i ögonblicket. Det därför är jag väldigt glad för detta miljöfokuset för det tar veck den kortsiktiga fokusen på pris. Och desto mer en ser på helheten, desto bättre kommer norsk skeppsbyggning ut. Vi kan leverera skepp som har låga vedlikehållskostnader över lång lång tid och att kunderna får högre annonsvärde. Vi har ett enormt fokus på att vi leverera energioptimaliserade lösningar om bor i båtarna om har lång erfaring med och ära det. Så att jag tror att desto mer fokus blir på bärkraft, desto mer eh eh vill med evna och så bita oss fast i skiftsbygging. Eh nu ska jag nu inte sticka ner en stol att rammebetingelserna i Europa för skiftsbygging är väldigt olika, men jag tror ju att eh världen går tom för vatten och det ska byggas båtar i många år och i Norge och jag är optimist.